കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ആ സമയത്ത് വേണാട് ഭരിച്ചിരുന്നത് ആദിത്യവർമ്മയായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ റാണിക്ക് സമ്മാനങ്ങളുമായി പോയ അഞ്ച് തെങ്ങുകോട്ടയുടെ മേധാവിയായിരുന്ന ഗിഫോഡിനെയും നൂറ്റി നാൽപ്പത് അനുയായികളെയും ആറ്റിങ്ങലിലെ റെസിഡൻറ്റുമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വരുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉടമ്പടിയാണിത് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനാണ് യുദ്ധം നടന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തമ്മിലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് വിജയിച്ചത് ഒരു യൂറോപ്യൻ ശക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ തോൽവിയാണ് ഈ യുദ്ധം യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഡച്ച് കമാൻഡർ ഡിലനോയി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ വലിയ കപ്പിത്താനായി നിയമിതനായി മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഖിലാഫത്തു പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറനാട് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ പൂക്കോട്ടൂർ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതാണ് മലബാർ കലാപം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം മലബാർ കലാപത്തിന് ശേഷം മലബാറിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി നിയോഗിച്ചത് അലി മുസ്ലിയാറിനെയാണ് മലബാർ കലാപം പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി കലാപത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിപ്ലവകാരികളെല്ലാം ഒരു ഗുഡ്സ് വാഗണിലാക്കി തിരൂരിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് അയച്ചു പോത്തന്നൂരെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേര് അതിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ദാരുണ സംഭവമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വാഗൻ ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് എ ആർ നീപ് കമ്മീഷൻ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്നാണ് വാഗൻ ട്രാജഡിയെ സുമിത് സർക്കാർ എന്ന ചരിത്രകാരൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വില്യം ലോകനാണ് മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് കയ്യൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കയ്യൂർ സമരത്തെക്കുറിച്ച് കയ്യൂരും കരിവെള്ളൂരും എന്ന കൃതി രചിച്ചത് എ വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂർ സമരചരിതം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് വി വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂർ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നിരഞ്ജന് എഴുതിയ നോവലാണ് ചിരസ്മരണ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലേനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ ഈ നാല് വിപ്ലവങ്ങളും നടന്ന വർഷങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആറ്റിങ്ങൽ വിപ്ലവം നടന്ന് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ വിപ്ലവം നടന്ന് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിലാണ് കയ്യൂർ സമരം നടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഇയറൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക